。Hello， 大家好，我是店家阿伯。七月二日，对于英雄联盟 LPL 夏季赛观众来说是漫长的一天，因为七月二号的三场比赛都打到了 BO 三，场次直接拉满。首先，第一场 LNG 和 LGD 的比赛就打得很漫长，甚至其中一局接近一个小时。结果 GDG 和 FPX 的比赛也打满了 BO3。之前一场不败的 GDG 居然败给了垫底的队伍 FPX。FPX 更换上单取得奇效。随后，焦点战 TS 和 WBG 的比赛终于开打。不少观众都调侃 WBG 和 TS 估计六点多吃完饭等着打比赛，结果九点多才开打，估计选手都要麻了。最终 TS 在 BO3 中顺利击败 WBG， 但是比赛结束之后却出现了很大的节奏。首先第一局 WBG 领先一万左右的经济惨遭翻盘，骚粉关键时刻的失误送了 TS 一波大的，让 TS 抓到机会。这局 WBG 本来牢牢占据主动，但是输掉一波团被带走，实在让粉丝难以接受。不过好在第二局 WBG 也没有放弃，而 TS 这边则是出现了失误 ，WBG 成功扳平比分，双方进入 BO3。这也意味着解说们要解说将近十个小时，如果换着一般的解说，早已崩溃。而新一也是有点生无可恋。没想到七月二号的比赛能一直进行到十二点多，进入第三局，双方打得有来有回。六分钟，阿水在野区拿到双杀；十五分钟 ，WBG 在峡谷先锋团打出零换四。在关键的二十三分钟大龙团中，阿水泽力闪现向前，疯狂输出，终结老鼠。骚粉的猴子被露露变羊 ，WBG 迎来一波溃败。TS 拿到大龙后，初步奠定胜局。最终，凭借三十一分钟的中路团战 ，TS 顺利拿下 WBG， 赢得胜利。泽晒和骚粉以及幻风在比赛中都出现了明显失误，甚至有人调侃 WBG 暂停的时候，选手们是不是打了一架？不得不说 ，WBG 和 TS 这场比赛还是打得很精彩的，剧情跌宕起伏，突出了一个尽兴。然而，令人没想到的是。女解说童曦比赛后却遭到了爆破，被喷惨了。起因是第三局阿水 J K Love 表现神勇，但是童曦认为左手的几个立场放得不错，所以应该给左手。而第一局童曦也没有将 M V P 投票投给阿水，惹怒了一些阿水的铁粉，认为童曦的投票过于主观。还有人认为童曦喜欢 G R F 和 v i p e r 凡是有威胁的选手都不会投出 M V P。除了童曦被爆破之外，管泽源赛后也遭到了质疑和吐槽。毕竟 WBG 和 TS 都是妥妥的流量队，赛后节奏大也是在所难免。在这个赛季 ，LPL 引入了投票评选 MVP 的机制，目的是减少赛后 MVP 评选的争议。结果改为投票评选之后，节奏依然没有断。客观来说，童曦算是目前 LPL 技术流女解说里面表现比较不错的。关于团战和比赛走势都有自己的理解，和管泽源的配合也越来越好。但是因为票选 MVP 被爆破，阿博认为一些粉丝还是不太理智的，因为评选 MVP 或多或少会有一些主观性。童曦也没有针对阿水，或者专门吹捧某个选手。在分析 TS 第三局时，他也直言辅助的那个变羊很关键，上野的发挥也很不错。当然，客观来说，第三局阿水的表现很抢眼，评为 MVP 也没有什么争议。再加上之前也有导播针对阿水的说法，所以才会让不少阿水粉丝怒了。那么问题来了，大家都如何评价童曦这位女解说呢？值得一提的是，目前 LPL 积分靠前的队伍都有一名强力打野。毕竟当下虽然是耐久性版本，但打野对于战队的前期节奏是至关重要的，在野区资源的掌控上，强势打野也往往做得更好。而与此同时，一组 LPL 夏季赛打野实力榜在网络与论坛上火了起来，引发了不少 LPL 观众的讨论。下面让我们来一起看一下 GDG 夏季赛之所以能彻底崛起。在阿伯看来，原因有两个，一个是三六九和后破与原先 GDG 选手的配合更加默契，整个队伍磨合得很好
，团队性极强；其次就是肯纳韦手感太好，而且是节奏好起来就到处做事，配合上 GDG 的绝对核心，而且 GDG 是目前 LPL 少有的野核队伍，肯纳韦得到红米的绝对信任。很多玩家在提到 GDG 的时候。总是先想到红米或者 369， 但一向低调的 k a n a w e 却没有得到足够的关注，这对于 k a n a w e 来说或许也是一件好事。另外，在这个榜单中，卡萨没有进前三，排到了姐姐和小天后面，也算是一个争议点。就拿7月1号晚上的比赛来说，第二局卡萨盲僧踢翻全场，节奏无解，帮助队伍取胜，可以说卡萨是一名下限很高的选手。他无论去哪个队伍，都能给到队伍很大的帮助。但是单从上限来说，他在一些关键比赛中站不出来，这一点上确实不如小天和姐姐以及 k n a w e 小天在春季赛就是队伍大腿，夏季赛依然很稳，排在前三。阿博认为也不是没有道理的。在这个实力榜中，和卡萨平级的是骚粉和魏，虽然骚粉一直被玩家们嘲讽为首富。但进入夏季赛以来，骚粉经常成为 WBG 唯一大腿，尤其在队伍逆风的时候能站得出来。但是骚粉也是一位非常有个性的选手，如果让骚粉牺牲野区资源去帮助其他路，他肯定是不愿意的。这也是之前并和骚粉矛盾无法调和的根本原因。而相比之下，魏打的就很团队，无论是小虎还是病，亦或是目前的呼吸哥，在 RNG 上路都打得很舒服。魏经常会把先锋在上路放出来，让上单位吃塔皮补经济。可能从个人实力上说，魏不是目前 LPL 最强打野，但说他是最强工具人打野，阿博觉得还是靠谱的。此外，在这个榜单中，乐言、微微、悲伤的排名都是倒数，很多 LPL 观众对此倒是没有太大的意见。自从 k a n a w e 登陆 LPL 以来，就长期打出华丽的数据。甚至被一些水友视为 LPL 近几年来最强打野选手，以及实力最强的韩元。但是 k a n a w e 始终没有能在国际赛事中拿到像样的成绩，再加上人又比较低调，没啥话题性，导致他的实力长期被低估。但是从勤奋的角度来说 k a n a w e 不仅赛场上卖力，而且中文进步神速。作为一个韩元，和国产选手沟通没有障碍。确实是值得肯定的地方。阿博也希望 k a n a w e 和369能在这个夏季赛拿到好成绩。当然，版本一直在变动，究竟版本调整后哪些打野选手依然能有不错的表现，让我们拭目以待。那么最后问题来了，大家认为目前 LPL 最强打野选手是谁呢？